。若曦，这支平安签送给你，无论发生什么事，我都会护你周全。你乃昆仑最具天赋的弟子，继承天师剑本是众王所归，可惜机缘未到，天师剑不肯认主，以便无法将剑拔出。我此番下山，不过是奉师父之命，履行婚约罢了。天师剑究竟该如何拔出？所谓机缘，又与成亲有何关系？喜婆婆，轿子怎么停下了？喜婆婆。婆婆，喜婆婆，喜婆婆，你怎么了，喜婆婆？这是魔杖。其缺血了娶亲队伍，新娘也被带走了。一家人就成成齐齐的，快去归去告他，快跑！您这是要做什么？救人？那可是夜叉妖果呀！此行必然是九死一生啊！且先不论艰难，就这妖果之大，你又如何找寻？我等昆仑弟子，既然已知晓妖果在何处，哪有贪生怕死、退缩的道理？我早已在若曦身上附了一道灵力，只要依子母符而走，便能寻到她如今的下落。灵珠公子多加小心。是谁？受谁指使抱住到这里来的？说话呀、啊！你们是谁？为什么要抓我过来？别吵了。他是雅仆，你要他如何回答？你是谁呀、啊？在下无相，是通晓古今奇闻的妙笔书生。那这是哪里？你为什么也被抓进来了？这儿啊，这儿是夜叉妖国的无间大狱。我嘛，当然是得罪了夜叉妖王修罗，或许要在此度过余生喽。你不要担心，等灵初哥哥来救我时，我让他把你一起救出来。灵初哥哥？对，他可是昆仑弟子，法术高强。
你说的这灵初哥哥，若当真能护你周全，你还会被修罗抓到这无间大狱之中？那是因为，那是因为还来不及。你如此心急的为他辩解，说不准，他早在人间逍遥快活去了。你这人怎么这么不识好人心呢？我。与其坐等他人来救，不如自寻生路。或许能绝处逢生。原来，这就是夜叉妖魔的入口。四周皆是斗法的痕迹，为何要用这柄长剑的灵力封起这片红脉？夜叉妖果，恶、嗯、九爷。哼，男人，才多大龄口就鬼哭狼嚎。可我今天心情好，不想杀人。阿石。凡间女子，貌美如花，我见有脸。<笑>你不必怕我，我是见你生的美貌，甚是喜欢。你来，来呀。舍得杀你？我是见你生的美貌，这簪子适合你，送你了。你这身红衣甚是好看，何处得来的？是，这是我自己做的嫁衣。嫁衣？你要嫁给谁？可是人间男子。我我要嫁给林初哥哥，自然是人间的男子。你可
可知这世间男子，竟会撒谎，薄情寡义。白白生了这么一副好笑脸，居然要嫁给人族男子，白瞎了你这一副好脾气，这是要夺入魔道。这世间男子最会欺瞒，错也错在男子，他不经世事，你何必对他动怒？阿石，看好了你。喂，怎么还在害怕呀？放心吧，你不会有事的。九言在愤怒的时候一直在说，可恨至极。可恨至极，那又怎样？可是他说的是夜叉妖语，我为什么可以听得懂大侠，救命之恩！不要怕，来，起来。你是夜叉？我到底为什么能听懂夜叉妖语？你何必如此担忧？也许你与这夜叉认识啊，过几日，这九元就把你给放出去了。可是这夜叉妖语，跟眼前这一切，到底有什么关联？与其思来想去，不如想想能做点什么吧。对了，我还没有感谢你呢。刚才九言愤怒的时候，你替我说话，救了我一命。你要真的想谢我，就想想怎么逃出这无间大狱，让我们都不受九言的威胁。
你怎么把人给治跑了他这不像是找回什么记忆来啊你急什么急再等等看吧说不定还是有转机的我母亲是人族女子父亲是夜叉妖族他们生下了我给我起名叫红豆妖王修罗憎恨人族他认为父亲背
可是夜叉妖王，是吃人饮血的，恐怖的很。修罗把你关起来却不杀你，必定是有原因。可是这样，我送你一只听耳虫，你放在耳中，就如同我陪在你身边。来，真的？不要算了，那你自己去面对修罗。我信，我信，我信。就是若曦，弱不禁风，真是令人失望。三日之后，便是二十年一遇的红月之夜，到时候就是你的死期。就算我逃不出去，灵初哥哥也一定会来救我，带我回风灯的。<笑>人族，你还盼着他们来救你呢？别痴心妄想了，我不光要杀了你。还要杀了你的林初哥哥，到时候我还要带着我的夜叉铁骑踏平风灯。恭喜啊！居然能从修罗的手里平安回来。你教我说那些话到底什么意思？什么话？我身上有什么东西，对修罗大有用处，能让他现在不杀我？我就是随便瞎说的。我无故被抓入这夜叉妖国，又恰巧我能听懂九言的妖语。我身上又有东西，能让妖王不杀我。你到底是谁？你又为什么会出现在这里？短短这几日，没想到你变聪明了。你都知道，我也在迷雾之中，所有的真相，还得我们一起去找。可一切，等你能出五剑大狱再说。去。有凡人敢来无间大狱？嗯、你是谁？昆仑灵初，竟是个修仙之人。你来到这里也是为了诛杀夜叉妖王，好去换取那服侍虚名的吗？我来是为了带走一个人。好。是谁呀、啊？他叫若曦。原来是你。人间男子竟也有这般真心，会为了情爱独闯夜叉妖国。你是妖，怎么会懂情义二字？我不懂。<笑>
，你不过是丑陋、恶毒的夜叉妖女，请我作怪。我倒是想看看你是否真的像你自己所说的那样，心性一人，坚不可摧。可是无间大狱，在这里，我是神。是因为附身不对吗？你怎么知道？你后颈被人种下了附身符，十里之内永不得出听信了他的话，才会永生永世的被困在这暗无天日的牢笼里。我把我的绝命灵丹给你，这样你会法力大增，你一定可以出去。还言不可，你若失了灵丹，不仅法力尽失，更要日日受锥心之苦，非常人能够忍受的。可这是我们唯一的办法了。你听我说。你回去好好养伤，伤好后来接我，这样我们就可以一起去人间，过快乐的日子。阿言，我怎么能留你独自在这儿，一个人偷生呢？这不是偷生，这是为了我们的以后啊！我要你好好活着，顾全性命。我为你种下一道灵符，十里之内你会功力大增。只可惜，可惜什么？只可惜，你走不出十里之外。只有等你灵丹归位，方能解除束缚。那也就是说，等你下次来接我的时候，我们就可以一起出去了。嗯，我信你。我等了他整整十年，可十年，他都未曾出现。也许他就是想骗走我的绝命灵丹，又怕我追魂索命，所以才把我束缚在这无间大狱，让我终身受困于此。所以
，你从此便憎恨人间男子，不相信情爱。我信过，代价太大。如果我说，我有办法解开你身上的附身符呢？嗯，师妈，还给你，送你了，一只小虫子而已。真的。嗯，你为什么这样待我？助我脱险，救我性命？也许这就是命中注定，恰好我和你关在一起。若是你敢骗我，我就让你碎尸万段。解开了附身符，你便无自保之力。我原本心甘情愿的待在这里，就是为了等他。而如今，我只想要自由。好，那便如你所愿。乾坤挪移，万法归一绝命灵丹怎么会在你手里？原来他没有骗你。你什么意思？如果我没有猜错的话，那名叫周游的捉妖师，并没有骗你。你失去灵丹，便无自保之力。附身符，能护你周全。只是不知道他当年遇到什么险要。竟用自己的长剑护下了这枚灵丹。他呢？我不知晓。不过，现在你拿到了灵丹，就可以走出这无间大狱种下了诸多禁忌，常年备受苦楚。刚才又使了最后一招，用尽了全力。怕是，怕是怎么了？我也只能尽力，让他的穴道先通开。你叫他阿石，可，可他明明就是周游啊！你说什么？
，以杀铁器为贵。<笑>我不会杀了你的，也不会让你和九言分开。我会抹去你的记忆，封住你的咽喉，把你送到九言身边，让你二人对面不相识，咫尺隔天涯。<笑>我会让九言带着对你的恨。永远的活下去，我要让你看着我如何踏遍人间，得到救援，简直是耻人如盲。我身负重伤，只能将你的灵丹藏于石壁之中。<笑>离开夜叉妖国吧，一家人就要整整齐齐的。娘，去奎虚告他，快跑！林处哥哥，我现在还不能走，我必须要留下来。我想，你说过出了无间大狱，就会把我心里的疑问告诉我的。我既已答应，一定知无不言。我心中真的有太多的疑问了，和这夜叉国一一照应着，我觉得似乎有什么东西，冥冥之中把我指引到这里来。若曦，你在说什么？什么真相？就是关于我为什么可以听懂夜叉妖语和我梦魇的真相啊！你为了一个梦，竟然要留在这夜叉妖国？那不仅仅是一个梦，那是一直困扰我的牢笼。虽然我已经走出了无间大牢。可如果我不弄清楚真相，那我一辈子都没有办法走出牢笼。你若要查明真相，我陪你好了。你要去哪里查真相？归墟高塔。归墟高塔。嗯。此去必定九死一生。你当真要去？绝不回头。若曦，我既然来了，就不曾想过回去。我随你一同前往。九、嗯、言，你怎么样？无间大狱破了。我知道。若曦逃走，都怪我看守了。你已经尽力了，别太自责。逃不出去的，我一定会将他们碎尸万段。
二十呢？他怎么没有照顾你？还是死了？怎么死的？林初杀的，一个奴仆罢了，死便死了。放心，我一定不会放过林初的，我会把他变成下一个二十，赔给你。等等。这里就是夜叉国的铁索桥，是去往归墟高塔的必经之路。这里诡异邪气，你若存心带我们入险境，这把剑先杀了你。我要是图谋不轨，修罗早就杀过来了。林初哥哥，别疑心病那么重，我想他不会害我们的。若曦，你涉世未深，凡事还要多加小心。好啊，要是一会儿真遇到什么危险了，你可别怪我不救。怎么这么快就追来了？你进修罗的时候，他是不是在你身上中了什么？当时太过于混乱。嗯、仔细一想，当时似有一种奇怪的寒光进入我的体内。那就对了，这是夜叉国的一种妖术，叫千里寒光，它种在你身上，为的就是要掌控你的动向。也就是说，我们的一切行动，修罗都一清二楚。不错，甚至还能预判我们要去哪里。那，他也知道我们要去归墟高塔，那就偏向五山星。归墟高塔一共有三重门，从这里就能进入一重门一重门内，只封着一把刀，这是先王留下来的，并没有那么简单。你好像对那个死去的先王很是推崇。死者为大，亏你还是个修行之人，这你都不懂。你好了，这把刀好像在我梦里出现过。小心。
亲，母亲，母亲，救我！父亲，父亲，为何人间的重要事要杀我亲族？将我们斩尽杀绝，记住，这便是真宗。父亲，原来修罗是亲眼见到人间的重要师杀了他的父母，所以才会如此仇视人族。仇恨就是这样。世代相续，无休无止。这样下去，人妖两界便永无宁日。斩妖除魔乃是天道，也无他法罢了。据说先王在位之时，想要关闭人妖两界的结界，以求人妖两界不再互相杀戮，互相愤恨。这么说来，这个仙王还是个好妖王了。妖哪有什么？妖哪有什么好坏之分？准是这种话。人有好坏，妖为何没有？你倒挺会搭话呀！我一定要增强夜叉族人的力量，日后将人族赶尽杀绝。这一重天内，封存的是夜叉国至关重要的东西，是修罗的心结。啊修罗的魔气越来越重，我们得赶快离开这一重门。这应该是仙王，故意让闯入者经历这些。如果我没猜错的话，这里的生门就要打开了。山大弟子，应该不会有事。我们只能继续往前走，或许能有新的办法。仙王，小心！修罗，你竟然给夜叉铁骑下药，让他们狂行大发！我这是为了夜叉国，若是没有铁骑的狂暴杀性。如何对付人族？你，我耗尽心血，就是为了让人族跟妖族可以得以共处。夜叉国如果不能够强大，就会沦为人族的祖上肉。如何共处？七神印，降结界。什么？你要封锁整个夜叉国？只有这样，夜叉国才能够和平，那些被你控制的夜叉铁骑，才能够去除狂性。可是，你想抗命吗？不敢。哼和夜叉国，踏平人族，唯我独尊之事，才是真正的和平。效忠修罗王，踏平人间。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。修罗，放了我的女儿。王死了，王后自然要陪葬的。圣女怎能独活？况且，一家人就要整整齐齐的嘛。修罗，我求求你，你放了她吧。这和我的梦魇一模一样，又为什么梦里我会变成这个小女孩？还是夜叉国的圣女，我为什么会这么伤心？这到底是为什么？你是夜叉，你为何要接近我？我们一起走到现在，因为我是夜叉，所以你不信我。是，是我骗了你。我得知你被修罗关进无间大狱，所以我用以往的交情和娇颜做了一个交易，除去计较，只想陪在你身边。你不要再说了，我要自己想一想，我要自己想清楚这一切。如溪，这是灵初哥哥送我的平安签，为什么在你这里？送你平安签的人是我。我父亲大司马担心修罗害你，抹去你的妖力，把你送往人间，并派我暗中保护你。你常常梦魇缠身，我便日日守在你的窗前。只是那日我不小心被你发现。是谁？灵彻哥哥。若曦，不要怕，这支平安签送给你。无论发生什么事，我都会护你周全。若曦，你要相信我。我信我不是夜叉，我不是夜叉的这一切。发生什么事，我都会护你周全
，不要怕，无论发生什么事，我都会护你周全。小心！哥哥总是对我若即若离，怪不得他跟我说，他从来没有见过这平安签。原来一切一开始就错了。这么多年，你始终把他带在身边吗？这是你的心安之物，何尝不是我的心安之物？无相，我能为夜叉国做些什么吗？若曦，完成先王的遗愿，起神夜，降结界，除去夜叉狂发的杀性。进了归墟高塔，就知道是你们。又看到有只夜叉跟你们在一起，所以用你给我的障眼符跟来了这里。他虽然化成了书生模样，隐去了头上的犄角，但他身上有夜叉的味道。无相是夜叉，我竟然把若曦交给了他。红头，你快走！我有办法能带你离开这一重门。夜叉，你不是人族，你是不是想找一个人说话？我一个人，没有人陪我，大家都死了。你不是一个人呀、啊。林初大侠。你们大人总是想太多了，他只不过是个少年，你不要杀他，要理解他。妖异有道，不可敢见杀绝。师父让我下山，不过是让我看尽人世间的七情六欲，叫我明白这一切。可是这祭坛上空空如也。又怎么启动封印呢？小心！没事的。救我，不是杀我的。他在梦魇里面将我衔走，所以母后才让我来这归墟高塔。因为他在塔内，他是守护塔的灵兽，他是来保护我的。到这儿来了，修罗，是你杀了我父王和母后。我这都是为了夜叉国呀
，你背主弃义，竟然毫无悔意。你和你父亲一样软弱无能，还有你，吴相，你们父子俩煞费苦心，竟然是为了他，真是可笑。你生性残忍，自然不懂得什么叫恩义。今日便是二十年一遇的红月之夜。而他身上就有我所需要的那颗珍贵的内丹，待我取得内丹，便可获得服侍大王的辅佐。而现在，是我杀人取丹之时，快去起身印。相识。是我一直对你心有牵挂，但我入了昆仑，一心就是想要降妖除魔，匡扶正义。我拔不出天师剑，师父便要我下山成亲，我以此为耻，所以更不敢流露对你的半分私情。说来也是可笑，我有勇气独闯妖国。却不敢承认对你的情谊。今日如此，我怕再不说就来不及了。若曦，我灵初是真的喜欢你。
。吴相，你真的是夜叉？我是夜叉国大司马之子。如此种种作为，你可真是用心良苦啊！彼此彼此，昆仑山大弟子，我也很敬佩。人分善恶，妖也分善恶。你是一个好妖，能被你灵出如此称赞。是我的荣幸。我要你们所有人陪葬。进三重门，老谢，你不要怕。无论发生什么事，我都会护你周全。可惜，无相
，我会一直在你身边，护你周全。灵臭大侠，快看！红豆，我已经说过了，不要叫我大侠。你怎么老是记不住？你摸摸看。你以后就可以像正常人一样生活了。谢谢灵初大侠，叫灵初哥哥。谢谢灵初哥哥，灵初哥哥，你已经拿起了甜食剑，为什么不回昆仑山做一代宗师啊？在这里，离他很近，我可以一生去守护他。